Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tati, eu sou tatuadora E como vocês que estão aqui nesse vídeo, eu sempre tive um sonho de expandir a minha carreira internacionalmente E se você tem o mesmo sonho, você está no lugar certo Esse é o primeiro vídeo de uma série que vai te guiar na jornada do tatuador nos Estados Unidos Vamos falar de tudo que você precisa saber Desde preparação, networking, abertura de empresa, a licenças de tatuadores Então se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque é essa é uma série de cinco vídeos semanais com lives para tirar dúvidas de vocês durante a jornada de tatuadores nos Estados Unidos. Hoje a gente vai falar de preparação. Eu não tô falando de visto, passaporte, nem burocracia agora. Isso vem mais pra frente. Eu tô falando de algo ainda mais fundamental. Sua mentalidade, o seu portfólio e a pesquisa que você precisa fazer antes de dar o primeiro passo. Sua mentalidade, primeiro de tudo, claro, você precisa se preparar mentalmente. Trabalhar como tatuador fora do Brasil não é só sobre talento, é sobre estar preparado para desafios e mudanças. Eu falo isso porque eu sei que não é fácil quando você chega em outro país, você tem que reconstruir tudo de novo, sua clientela, sua reputação e muitas vezes até as suas técnicas. E como se preparar para isso, né? Algo que vai te ajudar muito nesse processo e vai acelerar essa jornada para você e vai também facilitar é aprender o inglês. Mesmo que você não saiba nada ou não seja fluente, faça o esforço de estudar. Falar a língua nativa te destaca dos outros e quando você se comunica bem com o seu cliente e com outros tatuadores, você se integra mais rápido e amplia suas oportunidades. Tem várias formas de estudar hoje em dia online, por conta própria. Seja por aplicativos do Duolingo ou até mesmo curso gratuito. Comece aos poucos, mas comece. Portfólio e redes sociais. Se você ainda não tem um portfólio atualizado. Esse é seu próximo passo. Hoje os estúdios de tatuagem, eles estão cada vez mais atentos a como você se posiciona nas redes sociais. E sabe por quê? Eles entenderam que não basta apenas ter talento. É essencial você ser ativo nas redes sociais para atrair mais clientes. E o estúdio ele não pensa apenas em você como artista, e sim você como uma pessoa que vai atrair bons clientes para o estúdio. Economia e foco financeiro. Vou falar de algo muito importante aí nessa jornada e ela também vai valer para você que está nos Estados Unidos e também vai valer para você que está no Brasil. A gente sabe que muitas vezes o dinheiro ele é escasso no começo e pode demorar um pouco para você estabilizar nos Estados Unidos. E tá tudo bem. É parte do processo. Foco no objetivo. Aqui nos Estados Unidos, é muito comum pessoas terem mais de um emprego para realmente alcançar os seus objetivos. Então, se no Brasil você não vê ainda, como tatuador, essa possibilidade de juntar dinheiro, de realmente é, planejar uma boa quantia para ir para os Estados Unidos já mais preparado, você também pode encontrar maneiras de conseguir dinheiro com um segundo trabalho. Eu já vi muitas pessoas que vão casar, que têm algum sonho, que vendem doces na rua... Quem quer realmente faz acontecer. Se você realmente tem um objetivo ali de guardar dinheiro, esquece festa, esquece balada, esquece bebida, esquece amigos. Realmente quem vai mudar a sua vida é você. Quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho não foi de tatuagem. Foi em um hotel como recepcionista. Mas muitas pessoas aqui têm uma realidade diferente. Eu consegui essa oportunidade porque eu já falava inglês. Estava enferrujado, mas foi um lugar muito bom que eu desenvolvi e melhorei ainda mais o meu inglês. E esse trabalho, ele me deu a possibilidade de entrar num estúdio de tatuagem e continuei no estúdio e no trabalho do hotel por um tempo, até realmente eu conseguir me estruturar ali no estúdio e aquele valor que eu já estava ganhando ali de tatuagem no estúdio, poder me manter ou pelo menos me dar um pouco melhor da vida que somente o hotel me dava. Eu também precisava de um pouco de paz, que a gente fica sem dia de folga, a gente fica realmente estressado, então é uma fase complicada, mas a gente sabe que é uma fase que vai passar. Tudo é temporário, pensa ali na frente, foco, determinação, deixe de lado prazeres momentâneos, diversões momentâneas, economize e energia, que a sua meta é maior. Galera, eu criei um grupo exclusivo ali no meu Instagram, onde você fica sabendo primeiro das novidades e também tem a possibilidade de já mandar é, perguntas pra eu já responder nas lives. Clica nesse link aqui embaixo já entra no grupo também. Hoje a gente falou da preparação e no próximo vídeo eu vou falar de um dos temas mais importantes, o custo de vida que nos Estados Unidos. Então, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo.